பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து சர்வணன் சாரை வெளியே அனுப்ப உண்மையான காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் மீடியாவில் இப்போ சில விஷயங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது சின்ன வயசில் தானும் பெண்களை பஸ்ஸில் இடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சர்வணன் சார் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணது பல பேர் மத்தியில் ஒரு எதிர்ப்பு உருவாக்குச்சு அண்ட் இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற விதமாக விஜய் டிவி சொன்னபடி லாஸ்ட் வீக் சர்வணன் சார் மன்னிப்பும் கேட்டார் பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா அந்த மன்னிப்பெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது இந்த விஷயத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக விட முடியாது இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்னு சொல்லி திடீர்னு நேற்றுக்கு சர்வணன் சாரை ஷோலேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சாங்க பட் இவரை டெர்மினேட் பண்ணதுக்கான உண்மையான காரணம் அது கிடையாது வீக்கெண்ட் ஷோவில் சர்வணன் கமல் சாரை உரிமையில் பேசினங்காட்டி தான் இவரை ஷோலேருந்து இப்போ வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிற டாஸ்க் வந்துச்சுல்ல அப்போ அந்த டாஸ்க் பற்றி கமல் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு லாஸ்லியா கிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி ஓ கோர்த்து விடுறான் அப்படின்னு சரவணன் கமல் சார் ஒருமையில் பேசினங்காட்டி அந்த கோபத்தில் தான் இமீடியட்டா அவர் ஷோல இருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கிறதா இப்ப சில டாக் சோசியல் மீடியால போயிட்டு இருக்கு இவங்க சொல்ற மாதிரி சரவணன் அந்த ஒரு டைலாக சொன்னாரு பட் கோர்த்து விடுறான் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்ல கோர்த்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாராங்கிறது கரெக்டா நம்மளுக்கு கேட்க முடியல பட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த இடத்துல சரவணன் அந்த ஒரு டைலாக யூஸ் பண்ணாரு பட் அந்த விஷயத்துக்காக எல்லாம் கமல் சார் அஃபண்ட் ஆகி அவரை வெளியே அனுப்பிச்சிருப்பாரா ஏன்னா அவர் ஜனநாயகத்தை ரொம்பவே ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒருத்தர் எல்லாருக்கும் பேச்சுரிமை இருக்குன்னு சொல்ற ஒருத்தர் ஒரு வேலை ஃபுளோல சர்வணனே அப்படி ஒருமையில பேசியிருந்தாலும் அது ஒரு டிபிட்டபிள் டாபிக்கா கமல் சார் அதே இடத்துல டிபிட் பண்ணிருப்பாரே தவிர இதுக்காக எல்லாம் சர்வணன் சார வெளியே அனுப்பிச்சிருப்பாங்கன்னு தோணல சோ உண்மையான காரணம் என்னங்கறத சர்வணன் சாரோ இல்ல இந்த வீக்கெண்ட் கமல் சாரா ரிவீல் பண்ணா மட்டும்தான் தெரியும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இப்ப மஞ்சிம மோகன் விஜய் சேதுபதி கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா மணிகண்டன் டைரக்ஷன்ல கடைசி விவசாயி விஜய் சந்திர டைரக்ஷன்ல சங்க தமிழன் எஸ் பி ஜனநாதனோட லாபம் படங்கள்ல பிஸியா இருக்கிற விஜய் சேதுபதி அடுத்து டெபியூ டைரக்டர் டெல்லி பிரசாத் தீனதயாளன் டைரக்ஷன்ல துக்லக் தர்பார் அப்படிங்கிற படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதித்தி ராப் தொடர்ந்து இப்ப மஞ்சிமா மோகனும் இந்த டீம் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க கடைசியா மஞ்சிமா பர்ஃபார்மன்ஸ்ல தேவராட்டம் ரிலீஸ் ஆச்சு அடுத்து எஃப்ஐஆர் வட்டம் களத்தில் சந்திப்பும் படங்கள்ல பிஸியா இருக்கிற மஞ்சிமா இப்ப விஜய் சேதுபதியோட துக்லக் தர்பார்லயும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இவங்களோட பார்த்திபன் சாரும் இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் பிளே பண்றாரு மியூசிக் டைரக்டர் கோவிந்த் வசந்தா இந்த படத்துக்கான மியூசிக்கை கம்போஸ் பண்றாரு அதோட அடுத்த சம்மருக்கு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண டிசைட் பண்ணிருக்காங்க இவங்கள மாதிரியே நயன்தாராவோட டீமும் ஒரு வழியா படத்தோட ரிலீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சக்ரியோட டைரக்ஷன்ல நயன்தாரா டிஃபண்டம் கேரக்டர் பண்ற படம் தான் கொலை எதிர்காலம் ஆல்ரெடி இதே படம் தமிழ்நாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஹிந்தியில ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பட் தமிழ் ரிலீஸ் தான் பேக் டு பேக் பல பிரச்சனைகள்னால இது வரைக்கும் எட்டு வாட்டி போஸ்ட்போன் ஆயிருக்கு லாஸ்டா ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றதா சொல்லியிருந்தாங்க பட் செகண்ட் அன்னைக்கு ஜோ படம் ரிலீஸ் ஆனதுனாலேயே தெரியல இப்ப அட் லாஸ்ட் ஆகஸ்ட் நைன் கொலை எதிர்காலம் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லி மறுபடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் இந்த வாட்டியாவது டிலே இல்லாம படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஏன்னா ஆகஸ்ட் எயித் தான் நம்ம தலையோட நேர்கொண்ட பார்வை ரிலீஸ் ஆகுதே சோ அதோட போட்டி போட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போறாங்களா இல்ல மறுபடியும் டிலே பண்ண போறாங்களாங்கறத வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் நம்ம சாட்சியை வந்து ரொம்ப நம்ம இது பண்ணாம தள்ளி நின்னு பார்த்தா ஒரு ஹியூமன் ஃபீலிங்கா நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன் பட் அதையே எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ தூரத்துக்கு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணும் போது என்னைக்கும் நல்லதை சொன்னா கேட்டுக்கணும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் யார் மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னா ஷெரின் மாதிரி இருக்கணும்ங்கற வந்து எனக்கு வந்து ஆசைகள் இரிட்டேட்டா சாட்சி பண்ணும் போதும் பக்கத்துல எந்த ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்ற அப்படிப்பட்ட ஷெரின்னே சொல்லியுமே கேட்கல